Magandang araw sa inyong lahat. Nandito uli ako si Sir Marty upang gabayan kayo sa pag-aaral ngayong new normal. Ang ating asignatura ay Mathematics para sa ikatlong baitang unang markahan. Bago tayo magsimula, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share nyo na rin ang video lesson na ito. At ang pinakamahalaga ay i-comment ninyo kung ano ang inyong natutunan sa ating aralin. Magsimula na tayo. Para sa week 5, ang ating aralin ay pagtatansya ng kabuuan na may tatlo hanggang apat na digit. Ang pagtatansya ay isang pamamaraan upang madaling mabilang ang dami ng bagay, pera at iba pa. Sa nakalipas na aralin, natutunan mo ang pagtatansya. Ngayon, ipagpatuloy natin ang pagtukla sa pagtatansya. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makakatansya ng kabuuan o SAM. Bago natin simula ng ating bagong aralin, muli ay ating balikan ang ating natutunan sa pag-round off. Ngayon, i-round off natin ang mga sumusunod na bilang sa pinakamataas na place value. Ang 567 o 500, 67, 732, 732, at 3,000. 728 o 3,728. I-round off natin ito sa pinakamataas na place value. Ito ang mga naging kasagutan kapag ni-round off natin ang mga bilang na ito sa pinakamataas na place value. Ang 567 ay 600 kapag ni-round off sa pinakamataas na place value. Ang 732 ay magiging 700 kapag ni-round off sa pinakamataas na place value. At ang 3,728 ay magiging 4,000 kapag ni-round off sa pinakamataas na place value. Paano ito nangyari? Isa-isahin natin. Ang 567 Kapag ni-round off natin sa place value, ang gagawin natin ay tingnan muna natin kung ano ang pinakamataas na place value. Ang pinakamataas na place value ay hundreds. Katulad ng ginagawa natin dati, para i-round off natin ito, titingnan natin ang number o yung digit sa kanan. At ito ay 6. Sabi natin dati, kapag 5 pataas, plus 1, at kapag 4 pababa, stay. Dahil 6 ito, ibig sabihin ang 5 ay magiging plus 1. Kaya magiging 6. At lahat ng digit na kasunod nito ay magiging 0. Kaya ang ating kasagutan ay 600. Tignan naman natin ang 732. Tignan natin ang pinakamataas na place value. At ito ay ang 7 o hundreds. Tignan natin ang digit sa kanan, 3. Kapag 5 pataas, plus 1. Kapag 4 pababa, stay. Dahil ang katabi niya ay 3, ibig sabihin ang 7 ay stay o hindi magbabago. Kaya ang 7 ay 7 pa rin. At lahat ng digit na kasunod niya ay magiging 0. Kaya ang ating kasagutan ay 700. Sumunod ang 3,728. Ang pinakamataas na place value nito ay 1,000. At ito ay ang 3. Tandaan yung pinakaunahan ang pinakamataas na place value. Tignan natin ang digit sa kanan. Ito ay 7. Binanggit natin kanina, kapag 5 pataas, ibig sabihin yung 5, 6, 7, 8, 9. Kapag yun ang digit sa kanan, plus 1. Kapag 4 pababa o 4, 3, 2, 1, 0, stay. 
Dahil 7 ito, ang 3 ay magiging plus 1. Kaya, magiging 4. At ang lahat ng digit sa kanan ay magiging 0. Kaya ang ating kasagutan ay 4,000. Sana ganyan din ang iyong kasagutan nang i-round mo ito sa pinakamataas na place value. Ngayon ay magtungo na tayo sa ating aralin ang pagtatansya ng kabuuan. Sagutin natin ito. Ibigay ang tinansyang kabuuan o estimated sum ng 486 plus 312. Ang gagawin natin ay kunin natin ang tinansyang bilang ng bawat addends o yung number na ipa-plus. Unahin muna natin ang 486. Katulad ng ginawa natin kanina, para makuha natin ang tinansyang bilang, i-round off natin sa pinakamataas na place value. Ang 486, ang pinakamataas na place value ay hundreds o yung digit na 4. Titingnan niyo uli ang number sa kanan, 8. Dahil mataas ito, ang 4 ay magiging 5. At lahat ng digits sa kanan ay magiging 0. Kaya ang ating tinansyang bilang ay 500. Sumunod naman ang 312. Titingnan natin ang digit sa kanan. 1. Dahil ito ay mababa, ang 3 ay stay o hindi magbabago. Kaya ang 3 ay 3 pa din. At lahat ng digit sa kanan ay magiging 0. Kaya ang ating tinansyang bilang ay 300. Ngayon, pwede na natin kunin ang estimated sum o tinansyang bilang sa, pag, sa pamamagitan ng pag-aad o pagpa-plus. Para makuha ang tinansyang bilang o kabuuan, i-plus na natin. 500 plus 300 equals 800. Walong daan. Walong daan ang tinansyang bilang ng 486 plus 312. Tignan natin ang eksaktong bilang at ang eksaktong kabuuan kung malapit sa tinansyang kabuuan o estimated sum. 6 plus 2, 8. 8 plus 1, 9. 4 plus 3, 7. Ang eksaktong kabuuan ay 798 at ang tinansyang bilang o tinansyang kabuuan ay 800. Kung titignan natin ay hindi nagkakalayo ang eksaktong kabuuan sa tinansyang kabuuan. Magbigay pa tayo ng iba pang halimbawa. Ibigay ang tinansyang kabuuan o estimated sum ng 578 plus 498. At tulad kanina, ang una natin gagawin ay i-round off natin sa pinakamataas na place value. Ang 578 ay magiging 600. Dahil, titingnan natin ang digit sa kanan at ito ay 7. Mataas, kaya ang 5 plus 1. Kaya magiging 6. At lahat ng digit sa kanan ay magiging 0, kaya 600. Sumunod, ang 498 ay magiging 500. 498, 4, ang pinakamataas na place value dahil ito ay ang hundreds. Titingin tayo ang digit sa kanan, 9, mataas uli, kaya ang 4 ay Plus 1. Kaya 4 plus 1 magiging 5. At lahat ng digit sa kanan ay magiging 0. Kaya ang tinansyang bilang ng 498 ay 500. Ngayon, pag plus na natin para makuha natin ang tinansyang kabuuan. 600 plus 500. 0 plus 0. 0, 0 plus 0, 0, 6 plus 5, 11. Kaya ang tinansyang kabuuan ay 
1,100 o isang libo at isang daan. Ngayon, kunin natin ang eksaktong kabuuan para makita natin kung malapit din ito sa tinansyang kabuuan. 8 plus 8, 16. Carry 1. 7 plus 9, 16. Plus 1, 17. Carry 1. 5 plus 4, 9. Plus 1, 10. Ang ating eksaktong kabuuan ay 1,076 malapit sa sagot nating 1,100. Kaya ang tinansyang bilang o tinansyang kabuuan ng 578 plus 498 ay 1,100. Magbigay pa tayo ng iba pang halimbawa. Ibigay ang tinansyang kabuuan o estimated sum ng 3,121 plus 1,140. Muli, tingnan natin ang pinakamataas na place value. Ito ay 3 at 1. Tingnan ang digit sa kanan. 1. Mababa. Kaya ang 3 ay mananatiling 3. At lahat ng digit sa kanan ay magiging 0. Kaya ang tinansyang bilang ng 3,121 ay 3,000. Sa 1,140, tignan uli ang digit sa kanan, 1, mababa. Kaya ang 1 ay hindi magbabago, 1 pa din. At lahat ng digit sa kanan ay magiging 0. Tatlong 0. Kaya... Ang tinansyang bilang ng 1,140 ay 1,000. Ngayon, pwede na natin kunin ang tinansyang kabuuan o estimated sum. Ang tinansyang kabuuan ay 4,000. 3,000 plus 1,000 equals 4,000. Tignan natin ang eksaktong kabuuan. 1 plus 0, 1. 2 plus 4, 6. 1 plus 1, 2. 3 plus 1, 4. Ang eksaktong kabuuan ay 4,261 at ang tinansyang kabuuan ay 4,000. Tandaan, sa pagtatansya ng kabuuan, kinakailangan muna nating i-round off ang mga aden sa pinakamataas na place value. Pagkatapos ay pagsamahi ng mga addends o i-add na natin upang makuha ang tinansyang kabuuan. Ngayon, ibigay mo ang tinansyang kabuuan o estimated sum ng 2,876 and 3,154. Ibigay ang tinansyang kabuuan. Isulat ang iyong sagot sa comment section. Magsimula ka na. Ngayon, maaari mo nang sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa hanggang tatlo. Sana natutunan mo ang ating aralin ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood.